thank you thank you karibu karibu sana mtasamaji wangu kuwa pale nyumbani nimekualika katika hili kanisa letu la Emmanuel Christian Church ni mahali bwana natubariki tunasikia vizuri na tutembelea tunahisi uwepo wake tunakuwa hapa mjini Nairobi hapa audio ni cinema nyuma ya audio ni cinema barabara inaitwa it eh, eh, tafeta road nyumba inaitwa itamark business center six floor kodi tunakuaga nimekualika karibu sana ili uweze kubarikiwa na neno la bwana siku hii ya leo katika jina la Yesu na ninajua uhakika bwana atakubariki na atakuteda mema kuna neno Mungu amenibariki nalo na ndio nataka tuweze kushare na wewe jioni hii ya leo katika jina la Yesu ninaongea kuhusu doroka kuponywa ama kufufuliwa that is the word that god has given me and i will share with you na hakika utabarikiwa so i want to read the bible my dear friend if you have viewers just open that we may read together if you don't have tunaweza soma hii yangu yaka utasoma nyumae na maneno itakuwa mzuri in the book of acts chapter 9 and verse that is 6 the book of acts the acts matendo ya mitume tisa na mstari wa 36 na maandiko inasema hivi kulikuwa na mfuasi mmoja mwanamke mjini yopa aitwaye Tabitha kwa kigiriki ni Dolka maana yake ni pa huyu mwanamke alikuwa akiteda mema na kusaidia maskini daima that seven wakati huyo ikua kwaba aliugua akafa watu wakakusanya mwili watu wakauosha waka mwili wake wakauraza katika chuba gorofani was that eight ya yopa si bali sana na ruda kwa hiyo wafuasi waliposikia kwaba petro alikuwa ruda wakatumana watu wawili kwake na ujube jo kwetu haraka iwezekanavyo basi petro that nine akaeda pamoja nao alipofika alipelekwa gorofani katika kile chuba huko mjane wengi walimzunguka petro wakiria na kumuonyesha makoti na guo abaso doroka alikuwa akitegeneza wakati alipokuwa hai what is a verse 40 Petru alipotoa ije wote akapiga magoti akisali kisha aka, akaigeukia ile maiti akisema tafidha amka naye akafubua macho yake na alipomuona Petru akaketi Petru akamsaidia kusimama alafu akawaita wale watu wa Mungu na wale wajane akawakabidi kwao akiwa mzima wote tu habari yatokea hili ilienea kila mahali huko yopa na watu wengi wakamwamini bwana petro alikaa siku kadhaa huko yopa akisha akishi kwa mtu mmoja mtegenezaji gozi aitwaye simioni that is the word of god tumeanza pale that six na that the six hapo tumeanza hiyo habari tunaambiwa kwamba kuna mwanamke mmoja na huyu mwanamke jina lake alikuwa anaitwa tabida Tabitha lakini kuna jina la Kigiriki alikuwa anaitwa Dorocas. So the name Dorocas ni Kigiriki na maana ya hiyo njina ni pa. Kuna hii pa ya nyumba uh, na inamaanisha hivyo the, 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 the name Dorocas. Dorocas. Na huyu mwanamke tunasoma hapa. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa ni mwanamke mzuri, mwaminifu, ni mwanamke ambaye alikuwa ni mzuri na mfanyakazi ya Mungu. Alikuwa nasaidia watu wengi. Tumeona kazi yake naona ilikuwa sana sana ni kusona. Kwa hivyo alishonea watu wengi guo kama makoti na guo mingi na alifanya mambo makubwa sana. Ukisoma hivyo kwa sababu inasema in the jopa there was a woman named Tabitha who was a believer. First name first thing alikuwa muamini. Alikuwa ni mfuasi wa kanisa na si mfuasi hivyo tu alikuwa na matendo mazuri. Kuna watu wengi ambao ni wafuasi wa kanisa lakini hawakuwagi na matendo mazuri. Wengine hawakuwagi na matendo mabaya 
lakini hawaonekani wakiteda matendo ya huruma kama hii huyu mwanamke aliyoteda ama alikuwa anateda matendo mazuri kwa sababu hiyo ndio nasema kwamba he was a believer alikuwa ni muamini alikuwa ameamini na anafanya kazi ya Mungu na hiyo jina yake kwa Kigiriki alikuwa anaitwa Dorocas alikuwa anasaidia wanya the, the poor people hmm? alikuwa anasaidia maskini akijua huyu ni maskini anamsaidia na anamsupport hiyo ndio kazi yake na alikuwa anafanya kazi hiyo kwa uaminifu na alifanya kwa miaka mingi alifanya akasaidia he, akasaidia eh, maskini akawasaidia wenye walikuwa na mashida verse that seven asema at that time she became ill and he died hmm? he became ill and he died ijapo kuwa aliteda matendo mazuri kifo ilimkuta lakini kitu ya kwanza alifanya mabo mazuri aliteda maneno mazuri anasema in jopa there was a woman named Tabitha who was a believer her name is a, uh, who was a believer her name in a greek is dorcas meaning dear she spent all her time doing good and helping the poor Unasikia alisema yati ma za yake yote ma muda mwingi yake yote alikuwa anasaidia maskini anawasaidia tu anaona huyu mtu ni msakini anamsaidia alikuwa anasaidia na unajua kusaidia kule najua kitu ya kwanza alikuwa anasaidia mitume wa alikuwa anasaidia wafuasi wenye wameamini kwa sababu kuna wale mitume ambao walikuwa 12 hataikuwa Judas alijiua alipulisiwa na mwingine aliwekwa hapo wakawa wakalimeni the same 12 alikuwa na apostolic authority then kuna followers members that walikuwa meamini na wanamfuata na mmoja wake ni huyu Dorocas alikuwa ameamini hii kanisa ya kina Petro na amemwamini bwana Yesu kabisa kwa hivyo katika ile kanisa alikuwa kuna watu walikuwa na umaskini akiwaona alikuwa na wasaidia wengine walikuwa wamerarukiwa ukisoma the church history Unaona vile Israeli walitezeka. Kitu ya kwanza walitezeka sana. Na kwa sababu walitezeka walimwamini Yesu, wakawachana na kuamini only one God. Kwa sababu Jewis wengi waliamini Mungu mmoja tu, only Mungu Mungu Baba. Lakini Yesu akakuja akakuja na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na sasa na Mungu Baba. Lakini uh, Jewis waliamini only one God. And because they believe in only one God, walichukia hawa watu kwa sababu wengine walikuwa na amuni Babylonians God na walikuwa na abudu hizo miungu ya Babylon walikuwa wamesinamia zaidi na wao walikuwa na miungu mingi more than these is the gods but sasa hawa Jewish walikuwa wameamini only one god sasa wakati walipoona ati Yesu amekuja ameleta dini nyingine inasema Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho walikataa kuitikia hii dini wakasema hapana wakapinga sana na wakapinga hali ya juu kwa hivyo wenye waliokoka na wakawa wanafuata hii kanisa walipatwa na mashida. Kwa serikali watoto wao hawakuwa wanahurusiwa kusoma na watoto wengine. Ikuwa ni makazi yale mazuri wale ambao walikuwa memuamini Yesu hawakuwa napewa hiyo makazi mingi. Kwa hivyo walikuwa na umaskini mwingi, walipitia kwa shida mingi sana. In Israel katika hiyo hali kuna wakristiano ambao walikuwa ni matajiri na kuna wakristiano ambao walikuwa ni maskini hawakuweza hawakuwa wanaweza kujisaidia walikuwa nategemea wale christian jewis those are the rich ili waweze kusaidia the poor those uh, jewis na kwa sababu ya hiyo huyu madam alikuwa ni mmoja alikuwa ni mmoja alikuwa ni mtajiri ama ako na uwezo wa kusaidia na kwa sababu alikuwa na uwezo alisaidia wengi na alisaidia wengi na umati mkubwa na kwa sababu ya ule msaada watu walikuwa nafurahia. Lakini pale ukiendelea utakuta mahali anasema alisaidia watu wengi, aliwape tukoti na nini. Tunaweza soma soma kidogo that is seven that uh, seven anasema at that time that it, Jopa was not very far. Eh uh, Jopa, Jopa was not very far from Rudia, Ruda and when the believers in Jopa heard that Peter was in in, in Ruda, they said two men to him with the message please hurry and come to us so peter got ready and went with them when he arrived re- he was taken to the loom upstairs where all when uh, 
when he lived, like he was taken to the loom upstairs where all the widows, widows cloud, cloud allowed him, crying and showing him all the shirt and coats. All the coat and the shirt that Dorocas that Dorocas had made where she was alive. Hii ni makoti tunasema ya kwa ba anasema ya kwa ba akawaonyesha makoti na mashati yenye alistegenezia wale maskini na nimekwambia walikuja maskini kwa nini kwa sababu hawakupewa kazi in the government hata kwa local governments hawakupata makazi walipata chakula yao na uchungu kwa sababu walichukiwa because of Christ watu hawakutaka hata kuwaona doroka sababu walikuwa mfuasi na mmoja wao akaona vile wanatezeka vile wanapitia na wakati alipoona vile wanatezeka na vile wanaopitia hakuagalia upande na upande na pia hakutoroka ile kitu walifanya aliwakaribia akaanza kuwasaidia wale walikuwa hawana guo akawashonea makoti na mashati na hao makoti na mashati sasa ndio naona alikuwa anafanya kazi mzuri na ukisikia biblia inaita mtu huyu alikuwa mzuri alikuwa mzuri kwa sababu inaweza kuwa ile matendo mazuri aliyadika hable e, iliadikwa kwa bible haikuweza kuadikwa yote ni kidogo tu kwa sababu ya muda kidogo tu lakini ukisikia mtu alikuwa mzuri alikuwa mzuri huyu dada alikuwa mzuri alikuwa na, amefanya kazi mzuri ya kumfurahisha Mungu na watu kwa sababu ukifanya kazi ya kumfurahisha Mungu pia watu watafurahia pale alisaidia maskini bila kuchagua unasikia mpaka hawa widowers ni wengi walikuwa wamesimsigira maiti yake wamemsigira ni kumaanisha hao hawakuwa na mabwana huyu ndiye alikuwa anajaribu kujaza ile kikapo ya mabwana kwa support yake aliwasaidia sana ukisoma hapo ati hao ambao walikuwa hawana mabwana walikuwa wamekusanyika mpaka wakati mwingine wanazuria hata mtu mwingine kukaribia pale wanalia wakioboreza wakionyesha makoti guo zenye alikuwa anawafanyia ama aliwategenezea kwa sababu alikuwa ni mtu mzuri matendo yake inaonekana hata wakati amekufa watu wanaonyesha matendo wanasema mtu huyu ni mzuri hata hizi guo nimevaa ndiye alinunulia haleluya ikiwa ni leo na kuwe kuna mtu labda amenunulia hii kasuti ninahubiri naye ningesema gaka dago ile ilionengania hii mimenunuliwa na mtu fulani na unaona vile iko mzuri matendo yake ni mzuri amenunulia hii speaker hii microphone hii pulpit amenunulia hii mkeka nimekanyanga hapa sababu ni mkeka mzuri huko hapa yeye ndiye amenunulia hizi viti ndiye amenunulia na unakuta maneno inakuwa mzuri na maneno na mambo inakuwa mzuri na kanisa inasoga na inakuwa mzuri kwa nini kwa sababu kuna mambo mazuri nimenunuliwa na mtu fulani sasa huyu naye Dorocas alikuwa ni mtu wa mnaiu alikuwa amefanya kazi mzuri na tunatafuta watu kama hao wako na matendo mazuri ya kumfurahisha watu watu wakifurahia Mungu ni lazima afurahie hiyo hapo kuwa wa kwanza anasahili kuwa Mungu kwa sababu ukiguza maskini umeguza Mungu sasa huyu Dorocas aliguza Mungu kupitia kutegenezea watu mambo aliguza shida ilikuweko inaweza kuwa Petro pia ile kakoti alikuwa amevaa alitegenezewa na huyu dada inaweza kuwa kwa sababu alikuwa anavaa makanzu mimi some of kanzu zenye alikuwa nazo alikuwa ametegenezewa na huyu dada kwa hivyo alikuwa natazama naona matendo mazuri ya ule dada na unaona maandiko inasema that seven hapo that seven inasema ati wakati eh, anasema nini that seven inasema wakati huyo ikawa kwaba aliugua akafa watu wakawosha waka mwili wake wakaurasa waka katika chuba cha gorofani eh yopa si bali sana ni ruda ruda hapa maandiko inasema ruda ya kizoi inasema huko kulikuwa kunaitwa ruda sijui ama ni ruda iko hapa karibu na mtaika hapo ati sasa hapa ni Nairobi hapa ni Nairobi inasema hapa ni Nairobi na ruda sasa pita hako ruda ruda si bali na hapa sababu pia wao wanasema ati Petro mahali alikuwa hakukuwa na bali alikuwa anakaa ruda eh alikuwa anakaa ruda na kanisa haikuwa bali ama kwa ile gorofa walikuwa hakukuwa bali wakasema watumanie Petro aende ruda ali hali ya ruda aende ruda ruda nina hapa 
watu wawili wakatumwa wa MWD Ruda wamwambie Petro ukuje na ukuje na haraka zaidi Maandiko haisemi ati aliabiwa amekufa hapana lakini najua wenye walipeleka ujibe walimwambia dada wetu mwenye alikuwa anatusaidia amekufa kuja na ukuje haraka Petro wakati alipopewa huo ujube aliwachana na ile kitu yote ametoka ana, alikuwa anafanya alikuwa kwa, mfu, kwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Simon mtegenezaji wa gozi eh? sasa akawachana akawafuata hawa wa majamaa akaenda mpaka kwa akaona huyu mahali alikuwa amerazwa na wakati alipoona akamkaribia na wakati Petro alimkaribia kitu ya kwata alifanya before aende hapo hawa wa mama walilia wakamwambia agalia hizi koti ndio alifanya alitengeneza alitutengenezea na hisi mashati alitengeneza mashati na akatengeneza makoti na ninajua alitenda matendo mengine makubwa ambayo haikuandikwa hapa matendo mazuri mbaka la chakula na nini hawa watu waliguzwa wakamwambia Petro huyu sijawahi ona mtu mwingine hata mimi kwa wale watu waliokufa katika hii dunia na nikaitwa nikaabiwa jamaa yetu imekufa ya kuitwa nimewahi itwa nikaabiwa mtu wetu amekufa hata ni wengi nimewahi zika haleluya lakini nikaabiwa mtu wetu amekufa sijawahi onyeshwa matendo yake sijawahi na edaga nikaabiwa ah ni hata tiga ametuacha na ni hadhi ya uguo lakini matendo sijawahi onyeshwa matendo yake mazuri ama mabaya kule kote nimewahi eda ama wale watu wote nimewahi sikia wamekufa sijawahi sikia mtu akiogea kuhusu matendo ya huyo mtu amekufa akiwa ameitwa akaone maiti ama akipelekwa ujumbe akaambiwa kwamba mtu huyo ako hivi na hii ndio maiti yake wanaogea uzuri wa mtu tu wakati wanao muzika jenesa iko hapo ile siku ya mwisho ndio watu wanajitokelezea wanaanza kuogea lakini saa hii amepoa haja zikwa haja tegenezewa madishi hakuna plan hakuna kitabu ya kwenda kumuzika hakuna kaburi imeonyeshwa mahali tachibwa lakini watu wameendea Petro na wamemwambia hebu tazama hizi makoti hata hii nimevaa ni yeye alitengeneza hizi vitu hii shati ni yeye alitengeneza eh? wakati walipomwambia Petro hivyo Petro aliwaambia tokeni nje akaanza kushukuru Mungu akaanza kuoba Mungu na wakati alipomaliza akamuita ule dada alimuita Haleluya. Na wakati alipomuita akamwambia amka. Eh? Wakati alipoenda huko kwa hiyo gorofa, akaona mahali wamemuralisha, aliwatoa wale wengine ije. Hmm? Akapiga magoti akasali. Ukisoma voti anasema hizi verse 40. Petro aliwatoa ije wote. Akasema tabida amka. Naye akafuga macho yake. Akafugua macho yake na alipoona Petro akaketi. Nirudie. Petro aliwatoa ije wote akapiga magoti akasali kwaasa wakati alipotoa hao watu ije aliwaamulisha tokeni 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 akajifugia huko na maiti na wakati alipojifugia na maiti akapiga magoti na si magoti magoti yake hakupigia mwenye amekufa ati anamuabudu ama anamuinua na amfanya nini lakini magoti yake alipiga akapiga kwa sababu ya Mwenyezi Mungu akamshukuru Mungu na akamwambia vile alimwambia na akamwambia baba uokoe huyu dada asikufe sina vitabu ya kwenda kumuzika na hakuna mahali nimeprepare preaching ya kwenda madishi kwa hivyo avufuke wakati alipomaliza kuoba alimkaribia akamguza akamkodolea macho akamshika akamwambia amka naye mpaka akaona anaonwa akabidi kuamka na hakuzikwa akafufuka na alifufuka kabisa kabisa na wakati alipofufuka alifurahia alianza kurukaruka na watu wengi wakaasha kushukuru Mungu kwa nini kwa sababu waliona majabu makubwa Mungu ametenda akitumia mkono wa Petro Petro alihusika alitumika alipatia kanisa guvu naye Mungu akajitukuza katika hiyo mahali pale kwa sababu fortuane nasema Petro akamsaidia kusimama alafu akawita wale watu wa Mungu na wale wajane akawakabidi kwao akiwa mzima hapo tunaona aliita watu wawili watu wa Mungu na wajane wajane wenye alikuwa amesaidia na pia watu wa Mungu ni wale wa kanisa najua kanisa ikisikia mfumoshi wao wamekufa wote wanaidaga huko kuwaboresha na kujua ni nini kwa hivyo walikuwa hapo walikuwa wameshagaa akawaita akawakabidhi mtu wao kaambia shikeni mtu wenyu amefufuka eh? shikeni mtu wenyu amefufuka 42 habari 42 habari ya tukio hilo ilienda kila 
eh, ilienda kila mahali huko Jopa, Yopa na watu wengi wakamwamini Bwana. Eh? Yaani because of that miracle watu wengi walimfuata Mungu na wakamwamini. Lakini hiyo matendo iliweze kutedeka. Ilitedeka kwa sababu huyu mama alikuwa ni mfuazi na ni muamini na ni alikuwa na matendo mazuri. Hayo matendo mazuri ilifanya afufuke. Ilifanya maisha yake iwe mzuri na aende vizuri. Yaani matendo, matendo mazuri. Teda wema neda zako. Matendo mazuri inafanya Mungu hata yeye mwenyewe afurahie. Ikuwa huyu mama hakuwa na matendo mazuri. Kitu ya kwanza Petro hageitwa. Kitu ya pili wajane na hawa watu wote wa Mungu hawagestuka. Hawagiona hiyo ni kitu na wageona huyu ni mama wa kawaida. Na angezikwa ya tatu wagezikwa. Hawa watu nasikia wanasema ya kwamba na watu wa Mungu amesema watu wawili ate Petro akabidhi huyu mama watu wawili. E, wa moja ni watu wa Mungu na wajane ambao hawakuwa na mabwana wakapewa nani sababu amefufuka ame ikiwa hakuwa na matendo mazuri na kuambia huyu mwanamke hagefufuka na hatugekuwa tunasoma habari yake lakini leo tunasoma kuhusu habari yake kwa nini kile kitu kinafanya tusome habari yake ni kwa sababu yeye mwenyewe kitu ya kwanza alikuwa na matendo mazuri matendo ilikuwa imeguzwa mpaka watumishi Pasta ameguzwa, Petru ameguzwa. Ameguzwa na matendo. Unasikia kabla awabia watoke walimwonyesha makanzo na makuo na makoti. Wakasema hii imeshonwa na huyu huyu dada. Na ametuacha, wakaanza kulia sana. Baka akaona hiyo kilio imekuwa too much, akawaabia tokeni. Yaani ikiwa hakuwa na matendo mazuri, hagefufuka. Tena kitu hiyo ingine, hatugekuwa tunamsoma in the Bible. Kwa sababu Israel Hawaamini hawakuwa miamini sana maneno ya wamama na watoto hawakuwa wanaadikwa na ndio naona Yesu aliabiwa alipewa na wanawake elufutano na watoto chakula unakuta wanaume hawakuhesabiwa pale kwa sababu hawakuwa ni ni, ni traditional yao hawaamini sasa maneno sana ya wamama na watoto lakini hapa unasikia wajane wanatajwa na watu wa Mungu wanatajwa watu wawili wanatajwa pale na watatu ni Dorocas ni mwanamke eh? na ametajwa in the bible kutajwa in the bible ikuwa mwanamke ilikuwa ni mtu mkubwa sana huyo na ni kitu kikubwa lakini nasikia huyu mumama anatajwa na anatajwa anaambiwa ya kwamba matendo yake mazuri alafu matendo hayo imefanya avufuke ni kumaanisha hata mimi siku hii ya leo ikuwa huyu mama hakuwa na matendo mazuri singekuwa na muogerelea ningeogerelea kuhusu pita peke yake lakini leo naogea about a woman in the bible mwanamke aliyoteda matendo mazuri inanipekelea hata mimi mtumishi wa Mungu kuyaogea na kuogea kuhusu huyu mwanamke kwa sababu alikuwa na tabia mzuri alikuwa mzuri kwa kila eneo na watu wali, wakati walipokufa ndio naona kila mtoto mdogo kwa mkubwa mzee kwa wamama wanakusanya wakilia wanalia sana na ilikuwa ni abomination kukaribia mtu amekufa lakini nasikia wamemzingira hapo kwasa wamemuosha eh wamemuosha wao hawako wa Islamu Waislamu ndio wanatoa nini wana wanaosha lakini hawa unasikia kwamba wanamuosha wakimalisha kuoza hmm? wakati walipomaliza kuoza eh wa, wa, walakakana yeye alafu wakamweka mahali juu kwa gorofa hakuna maiti na sahili kukaa kwa gorofa anasahili kukaa mahali chini ili watu wao wakimtaka wanamchukua haraka sasa unasikia ameosha kwa sababu ya uzuri na amepadishwa gorofa. Eh? Patro mpaka anapada kadiri na na, na, na na mtu amekufa kwa gorofa. Anapada stairs. Anasema naenda kudiri na mtu amekufa. Badala ataremusu wa chini. Kwa sababu alikuwa mtu wa maana. Baka maiti inapewa heshima kwa sababu mtu huyu alikuwa wa maana. Na ni kitu kimoja alikuwa ameamini one thing alikuwa ameokoka. Kitu ya pili, matendo yake ilikuwa sawa. Ilikuwa inamtetea inamsugumzia mpaka wakati amekufa inanena inasema dorokas dorokas yani jina lake lilikuwa linahubiriwa kwa yale matendo mazuri alikuwa amefanya yani matendo ya kupedeksa yani matendo ya kufutia matendo mazuri ilikuwa imefanya eh? afikia watu wengi sana na watu walikuwa namuogea kila mahali kwa kijiji oh unasema ule dorokas mzuri mpoa mpatianaji mali yake anakuwaga na roho mzuri Hawezi kuwa na roho mzuri ukipatiana vitu 
ni lazima uwe uwe unakuaga na roho mzuri alafu uwe unapatiana watu na Mungu anatafuta watu kama hawa sijui ama siku hizi tunaweza ona Dorocas ati niitiwe mtu sahihi ati amekufa kwa sababu ile anointing niko naye ni kama ile ya Petro haina tofauti haleluya haina tofauti hata kidogo anointing the same hmm? gift ndio sinakuaga different Petro alikuwa amepewa gifts zingine na lakini anointing ni the same ya Mungu Baba sahi niitiwe mumama mmoja ama niitiwe wewe unaniona hapo hmm? wewe unaniwatch niitiwe wewe niambiwe ati umekufa alafu nikuje kwako niseme ni kuoba kuna matendo mazuri nitaabiwa uliteda ili nisikusike niambie Mungu na kusihi nipige magoti kama Petro nimwambie Mungu na kusihi usikubali nizike huyu waacha afufuke naweza oba hivyo haleluya ama wengine kwa vile wanasubua pasta hata pasta anasema bwana asante umetuondolea subua <laughs> haleluya <laughs> eh hiyo ni hiyo hapo ni kali kuna watu wanasubua mapasta unakuta kanisani ni kusegenya pasta anasema pasta siku hizi ni kukula tu anakula kwenda galeriera unataka akule hewa bwana hmm? yani ni kusegenya kusegenya ati ni pesa saa yote anaitishwa ni wapi hakuna pesa inatumika eh ati pasta aoni vile tumetezeka yani unasegenya mutugateli <laughs> that is very funny wacha kutegenya mutugateli sana huyo ni mtu wa Mungu bwana na ako na anoiti ni mzuri na huyu mama hakuwa na complain akiona ile kakoti petro amefaa kamera ruka anaenda na shona kegini anamletea sasa wakati amekufa the same mtumishi alikuwa na kula sadaka kutoka kwa huyu mama alikibia kwake akasema baba sadaka amekuwa akitoa vilivyo fungu la kumi ni mwaminifu bwana mvufue sasa wewe unahesabia mungu hivyo ati huyu dada alikuwa anatoa fungu la kumi vilivyo ukikumbuka ile siku ulitoa fungu la kumi ilikuwa lini julai ya mwaka ule mwingine siku moja eh kumbuka ile siku ulitoa unatoaga wakati mwingine unajifanya mungu na kula najua wale kwa sasa wanakula fungu la kumi ni wanajifanya mungu lakini hado hagai sidi wanasema unakuta amelaliwa mali anasema mimi ni mungu anakosa kutoa na kuwa mwaminifu Huyu Doro kasi alikuwa mwaminifu. Na wakati alipokufa, Petro hakufanya kazi zitu. Aliingia tu kwa nyumba akapiga magoti, akaanza kuambia Mungu, "Huyu makoti ameshonia watu ni mengi siwezi kuhesabu. Mashati ni mengi. Wamama wa wajane amewaagalia vilivyo. Unafikiria wamama wa wajane walikuwa wamekusanya huko kwa nini? Huyu alikuwa ni kama mume wao. Yeye ndiye alikuwa na wasupport. Anawawekea kitoweo hapo wanakula. Na ndio alikuwa na shagaa na kustuka wakiuliza sasa tutakuwa tunasaidiwa na nani walikuwa na kilio kikubwa walikuwa nauliza nani atakuwa natusaidia ndio nasikia ni muhimu mahali anasema mahali adiko linasema ati na hao wajane walikuwa wamesukusanyika huko wanaoboreza wakilia unafikiria mjane ni gumu hivi kusikia mama mwenzake amekufa alie sana hawaliagi sana wanasemanga huyo wenye wata, walikuwa namsaidia watakuja watakuwa wananisaidia si ndio nasema ate huyu wacha aende baba Mwenye alikuwa namsaidia ama ile mahali alikuwa napata na mimi sasa nitarudi pale. Ikuwa alikuwa na mzee atakuwa nakuja kwa gwa asante baba. Eh? Nimewaiona mahali kwingi tumezika mzee. I mean bibi naye mzee amewachwa uhai. Unakuta demu mingi sana sinatebea kule kama kuguni. Eh? Eh? Inatebea tebea huko. <laughs> sasa ninamuuliza, eh hey, na siku hizi huko na wademu sana wanakutebelea hapana wanakuja kusaidia kuosha watoto na sijuangi unakutu huyo hako huyo si nini wanajaribu kuulisa naweza ingia hapa eh naweza ingia hapa kwa hivyo sasa huyu ukisikia eh, huyu dada ma, wajane wamekusanyia huko wako na kustuka kwa sababu walikuwa kama bwana wao yeye ndiye alikuwa anawasaidia mahali pakubwa eh na ndio walishagaa wakati waliposikia ya kwamba amekufa wamekusanya huko wanalia kilio walikuwa nalia eh inani atakuwa natusaidia mm, eh walikuwa na, nalia na tofauti zote na bass soprano yote ilikuwa hapo unaona wakioboreza tumewachwa na huyu mtu na dia msaada wetu tutakuwa tunasaidiwa na nani wanalia sana lakini mama alikuwa poa alikuwa sawa matendo yake ilimtetea ilisimama dakika ya mwizo ataikuwa amefuga macho na uhai umeenda matendo ilimtetea matendo yako uyaangalie ni lazima iwe suri angalia matendo yako tabia zako ziangalie usikae kama kijana mwingine alisema anaweza oa demu yoyote tabia ataenda kurekebisha bereni unaweza peleka akose kurekebikika 
kwa sababu wengine wanakuaga na tabia baya lakini huyu mudada alikuwa na tabia mzuri tabia mzuri abia mwenza wako mwenye huko hapa ati tabia mzuri eh, ilikuwa na huyu mama na hiyo tabia ya matendo mazuri ilifanya afufuke agezikwa labda ile kifo ilikuja ilikuwa premature dead lakini nasikia hapa si kugogwa aligogwa na roli si mkuki alirushiwa lakini nasikia maandiko inasema ati alifanya nini aligojeka alipata na ugojo kama huyu wa unakuta watu hawasemi ni ugojo gani ikifika biguni ndio nitauliza ilikuwa gani sababu hii story ni mzuri sana aligojeka malaria koshi yako eh? high blood pressure ni magojo gani aligojeka kwa sababu tunaambia kwamba ati aligojeka ukisoma verse that seven inakuambia vile aligojeka hapo if you have your bible the same in the book of act chapter 9 from that 6 to to 40 something hapo to 40 eh, to 43 eh, hapo that seven anasema ya kwamba anasema nini ili tuone ni magojo gani uone hawajaandika magojo na mimi ningetaka waandike nione anasema nini ate wakati huo ikawa kwamba aliugua akafa yetu aligojeka akakufa hatuabini magojo gani ilimkuta lakini aligojeka kwa hivyo watu walijua wakati alipogojeka hawakuita Petru kwa sababu walikuwa namuombea na walikuwa na kuamini atafufuka tu yani atapona lakini wakasuka kukuta ya kwamba hata amekufa kuna kitu kimoja hapa Mungu alikuwa anataka kuwafundisha sababu labda walikuwa wameweka tumaini yao yote kwa Dorocas wakakosa kuiweka kwa Mungu najua Dorocas ndiye alikuwa anawasaidia wakawa wako na msa, wanaona huyu mtu anamworship kama Mungu lakini naye alikuwa mzuri kwa sababu hakukubali kupokea sifa za Mungu hakuzikula. Unajua kuna watu wakitenda vizuri wanapigua makofi wanasikia vizuri. Eh yeye anataka kutabuliwa hata kanisa. Tunasimama hatu nasema haleluya. Eh huyu nekwashe kuwekera ndiye alileta ile ile keyboard na hivi tili amenunua. Huyu mkaka ni mzuri tumpigia makofi. Yaani kuna watu wanakaaga hivyo alafu anainuka ana, anapigwa makofi anasema hivyo anasikia vizuri huyu dada hakutaka kukula sifa za Mungu alikuwa na make sure sinamrudia Mungu kwa hivyo hata ikuwa kuna wale kuna mafundisho walikuwa nataka kufundishwa na Mungu huyu mama hakuwa amepokea sifa za Mungu kuna watu nimewahi ona walikula sifa za Bwana kabisa unakuta mtu unawaambia mtu anapona na mimi nimeombea wengi sana wakapona hata wewe mgojo hapo nitakuwaambia na utapona na uamini pamoja na mimi wakati nikimalizia katika jina la Yesu unakuta unaona eh, mtu ameombea mtu amepona ameombea wawili watatu anafurahia naona kana kwamba sasa yeye ni Mungu niliona mwingine sijui alikuwa ameombea wagapi wakapona akasema hata akikuja kanisa hata kuwa na kanyaga mchaga wakatengeneza kiti kama hii sasa alikuwa nakalia ile kiti anabebwa naye anapelekwa pale bere anatolewa kuwa kwa ile kiti eh nikaona hii jamaa imeenda too much na nika kitu kadogo tu alifanya sasa akawa naabudiwa kama kitu kingine ukienda pale akuwa beni nasi mbona inama hapo bere ya miguu yake na unaraba unasema mkubwa mnene oh my god my lord eh anaitwa majina yote hapo yani anachukua kiti ya Mungu mtu huyo akikufa hawezi kufufuka hata naweza nikizika mimi nitaita tinga ikanyange hiyo mchanga kabisa asiwa itoka hapo akae hapo akoje siku ya Mungu Eh hey, hiyo ni kitu baya inakula sifa ya Mungu. Haleluya. Eh? lakini mtu ambaye hataki sifa za Bwana hata ukimwambia ni amwambia ni Mungu ametenda si mimi kwa sababu si vizuri kupokea sifa za Mungu. Watu wengi wamesipokea na wamesikura. Ndio unaonanga akienda maana anasema mimi ndiye da mahali nikaoaambia mtu fulani nikafanya si yeye ni Mungu. Si ni Mungu alitenda. Afadhali uliseme Mungu alinitumia kitu fulani katendeka lakini wanagogaga vivyo wakisema ni mimi sasa doro kadhi haku wa hivyo na ndio wakati alipofufuka Mungu aliona maana ya kumfufua na maana moja hakukula sifa za Bwana ya pili alisaidia na roho yake na moyo wake kuna watu wanasaidia idiaga wakiwa na nia hmm? anakuwa after something ni wale watu namwambiaga amejaso roho mtaka kitu eh? kuna roho mtaka tifu na mtaka kitu ke tu yeah wengi ni wale wamejaswa moroho mtaka kitu sasa hata akikusaidia hivi kuna kitu anataka kutoka kwako anataka kuandike na watoto wako wote na watoto wa watoto hmm? 
mwe mnasaidia mnamuulimia kwake na mnamfanyia makazi hiyo ndio hata akikuletea uga nia yake ni hiyo yani watu wanafanya kazi wakiwa na nia hata watumishi wa Mungu wengi huwa wanafanya kazi ya ijiri wakiwa na nia fulani ati mimi nia yangu ile kubwa ni hii nia yangu kubwa ni pate pesa isiwe hivyo hata ikuwa tunahitaji sadaka ili tuendelee na hii ichiri kama leo nahitaji sadaka yako ili nikunywe maji naona hapa hakuna eh na hiyo ndio nitakunywa maji na lakini hata ikuwa nahitaji hiyo sadaka nisiwe after hiyo sadaka nibe after jina la bwana litukuzwe watu wapate ijiri ya haki na kweli waweze kweda kama vile na kuwabia siku ya leo uwe na tabia mzuri na matendo mazuri siku moja itakutetea na itakufugulia kule biguni matendo mazuri itakufugulia wenye hawana matendo mazuri watafugiwa ikiwa ni dorokas alifunguliwa na akatoka kwa kifo kwa sababu ya matendo sasa hapa hatuambiwi ati kuokoka sana lakini tunaambiwa ati alikuwa ni muamini ni muokofu walikuwa naitwa sasa hapo unasikia hapo kuna mahali anasema ya kwamba ukisoma mwaso mwaso 36 anasema hivi 36 act 9 36 kuna mahali anasema ati kulikuwa na mfuasi mmoja mwanamke mfuasi ni kusema alikuwa anafuata kanisa nyuma na alikuwa ameamini maneno ya Mungu ndio naitwa mfuasi mtu huyo alikuwa ni mfuasi mtu anisaidia kusema amen hapo nyumbani sema amen kubwa Dorokas alikuwa ameokoka ndio anaitwa mfuasi eh lakini ile tunaangalia sana kulikuwa na wafuasi wengi lakini anaongezea ako na matendo mazuri matendo ilifanya amekufa mlango wa kifo ufuguke atoke kwa kifo arudi uhai kwa sababu ya matendo mazuri matendo yako iko aje kwa wale mnaokaa na wao neighbors matendo yako iko aje unakaa na wao aje na watoto wao ama wewe ndio nawauzia bagi ndio unataka watoe mayu, ma, ma, mimba na wafanye vituko na maneno wewe unakaa gaji na your neighbor ni matendo gani unaonyeshaga wale watu mahali unaenda kanisa ni kitu kigani kinaweza onyeshwa kanisa umewahi tenda tuseme kama hii kanisa yetu ati umewahi nunua agarao hii kama microphone kama moja oje lewa dehera agrida ta gore kama microphone gaka kitu kimoja umewahi fanya kununua hata saa lakini utakuta watu kama hawa hawana kitu ndio wanapiga kelele kelele mingi inakuaga yao watu kelele hata ikifika watu wa kutoa kelele inakuaga na watu tunaambia tutoe zaidi kwa sababu huyu dada wakati alipokuwa amesaidia hawa watu hakufizilisika the more alikuwa anasaidia the more alikuwa anatajirika kwa sababu Mungu alikuwa anampe na mkono huu na yeye anapatiana na mkono huu ama anapokea na mkono huu anapatiana na mkono huu kwa hivyo saa yote alikuwa anapokea akipatiana anapokea akipatikana akipatiana lakini ukiko, ukipokea ukosa kupatiana unakaa na hiyo kimoja tu unaona unakaa na hiyo kimoja tu kwa sababu haupatiani ile kitu umepokea ukipatiana Mungu anakupa kingine unapokea unapatiana na Diodorus alikuwa anafanya We unafanyanga hivyo ama ukishika hivi unakamwilia nayo unakataa mpaka gua inakatika mchivi alafu unatupa hmm? inakatika ile karaini ya dani unaona tunaonaona ndugu mwingine hana badala umsaidie kiatu unamwambia tajipaga na ikuwa utampe utampe ile kitu ile kimeanguka kama gari umekula soro upande mzima sasa kikianguka hivi ndio na kishikilia na mwambia dugu ya jipime hii unapatia nanga ile baya ile bovu lakini unasikia huyu ati alikuwa anapatiana makoti na mashati si ile ukipika chapu hapo ndio na ikirushiwa na moto ikichomeka ndio inapatiana ukijua imeharibika ndio inapatiana eh bwana si sana jizoeze kukuwa na matendo mazuri matendo itaokea kila mtu ataona matendo yako aseme na matendo ya huyu dada matendo ya huyu dugu ni mzuri kabisa inakutetea hata kijiji watu wanakutetea siku hizi wanakuogopa ukitoka hivi wanakuogopa sababu wewe ni mkora wanaogopa ukiona kitu hiji ama ni guo unabeba yote unaogopewa unajiulizaga ama unaogopewa wanakikuona hivi ukipita wanakuogopa hata ikuwa wewe simu hizi lakini unaogopewa simu na bagi zote zinaodolewa hapo haraka eh wewe jiulize ama watu wanafurahishwa na wewe hiyo ni maneno na sahihi kujiulisha wanakuogopa wanakupenda kuna mtu anajaribu kupendwa hapedeki unampenda lakini hapedeki kwa kuogea matope hmm? anaogeaga matope vibaya sana hata akiogea maneno ya wahubiri tiwachana na hao kazi yao ni kukula wanakula tu 
sijua unatakaka tukule nini hewa haleluya <laughs> kwa hivyo maneno kama hiyo ndio unasaidia ujiangalia ujipime ukiangalia ukijipima ujijue ujielewe ama wewe unakuaga una support una support watu wengine unafanya matendo mazuri na matendo ni lazima kitu inaonekana kuna maandiko inasema watoto wagu wachaneni kupedana na maneno matupu kwa sababu watu huwa wanapedana na empty maneno matupu maneno tu ninakupeda hata nakufikiria hiyo maneno lakini huyu hakuwa hivyo alikuwa anapeda na maneno na action anachukua action akiona narukiwa kanywele yako ni kabaya anakupeleka kinyosi ananyoa ikuwa ni kutengenezwa anatengeneza ikuwa ni nguo imeraruka anaitengeneza shida ile uko naye anatengeneza watu hao ndio naogelelea wako wapi tabida tabida tukihitaji building hapa mtu mmoja anakuja na jitolea anasema ya kwamba nimeguzwa kuna mtu mmoja maishani mwangu aliguzwa maishani mwangu aliguzwa akakuja kaniambia E, mtumishi wa Mungu wewe ninatabua wewe ni mtumishi wa Mungu wa kweli na mimi shina shaka kuna kitu nataka kukupe akanipeleka kwa proti yake akaniambia jega kanisa hapa mimi nikaogopa nikamrudi kwake tena akaniambia nilikuambia ujege kanisa <coughs> nikaogopa kwa sababu haniambi ataniripisha atanikodesha nini lakini nikajijasa nikaenda nikajega kanisa wakati nilipomaliza kujega kanisa nikaenda nikamwambia nimejega akakuja akanichukua akanipeleka ofisi za kule nilikuwa nipate title D akaambia hao watu hiyo brot nimepea huyu alipe pesa ya title D na itaandikwa jina la kanisa na umpe jina ya kanisa haleluya na mzee akaenda yani leo ninamkumbuka maishani mwangu bwana si sana very funny the man hakuwa miokoka bwana si sana lakini ni jamaa mzuri alitenda matendo mazuri kuliko wale wa miokoka wale kuliko wale wa miokoka akaniambia jega pale mwishoe alikuwa nataka aone matendo yangu ama nitachukua action ya hivyo ameniambia na mimi nikasema ah kwa ni nini nikajega hata niliusa gari yangu ya kwanza nikajega nilienda miguu ya katatu bila gari na wakati nilipojega mwishoe akakuja kaniambia kanishika mkono akanipeleka kwa ofisi lipa title D hapa upewe iandikwe jina ya kanisa bwana si sana huyo mzee nitaishi nikimkumbuka na wakati wote tutapoishi mahali pale miaka yetu tutaoishi katika hii dunia kwa sababu iko na title D tutakuwa tunajua hii uwaja ulitoka wapi tukisoma story history tukifanya anniversary tutakuwa tunamkumbuka akiwa uhai akiwa amekufa milele na milele tutakuwa tunamkumbuka na familia yake kwa nini kuna kitendo aliteda in my ministry in my church kuna uguzo kuna kitendo aliyoteda sasa mimi nakuuliza wewe ni kitendo gani uliyotedea Mungu? Niambie ni kitendo gani uliyotedea Mungu akasikia vizuri. Unajua ukitedea Mungu hiyo kitendo ni binadamu umetedea. Kwa sababu huyo dugu alitupe mahali tumjegee Bwana. E, mahali alitupe ni matendo alitenda alitutedea sisi na tumemjegea Bwana kanisa mahali pale. Na alisema isijege, isijegwe kitu kingine akasema hii ni ya kanisa peke yake ni maneno ya Mungu itakuwa inanenewa hapa kwa hii uwanja wangu na nimeupatia na nimepatia na mpaka barua so nataka niseme hivi siku ya leo na nikuulize hiyo swali kubwa wewe ni matendo gani umekuwa ukifanya umekuwa naye bele za Bwana ni jambo gani umefanya ikamfurahisha Mungu ni kitu kigani niambie moja tu ni mtoto mgani wa mtu ulichukua ukasaidia agarau kalipia shule ama ni kupiga makofi wakati unawapoona wanafukuzo. Unasema wacha waone hivyo. Wanajifanya anga wako na pesa. Wacha tu waone. Huh? Ni mgani ulishika hivi ukasaidia? Ni mgani ulishika ukasaidia? Ni kitendo gani ulifanya? Nyumba ya mtu mmoja wakakula chakula ikuwa imetokana kwako. Ile mesa, ile chakula walikula ni wewe uli iligalimika kutoka kwako. Jiulise. Jiulise. Na Mungu huwa anasaidia na anasupport hao watu na tena usijigabe kwa sababu kuna mtu anaweza nunua chakula mahali aase kujigaba isipokuwa ni mimi wale wagekufa ni mimi nilipe chakula na ni siku moja siku moja waweze kukufa afadhali huge wape kuliko kuwaonyesha kuna mwingine niliona amepea mtu guo na kila kitu wakakosana akiwa kwa barabara alimwabuya toa hizo guo saa hii ni zagu toa saa hii nitakutoa na niko na heshima niko na, na uhaki wa kukutoa sababu ni mali yangu 
na alimtoa ile hapa juu watu ndio walipiga duru akarudisha hiyo ingine lakini mmoja alikuwa ametoa mimi nikaogopa ati huyo ageda uchi nyumbani amefunika uji na, na majani kama adam eh ageda ki adam agiadi ya ki adam <laughs> haleluya ageda nyumbani ki adam lakini eh, Mungu akamhurumia Mungu akamsaidia watu wakakuja wakamtetea yani unaona ati alikuwa amepewa mavazi lakini wakati walipokutana na mwenyewe na wamekozana anamwambia toa haraka toa vitu zangu toa mtu na mna huyo na kaini ni the same Mungu aturumia na atusaidie eh tukuwe na matendo mazuri kama ya huyu mama matendo masafi matendo mazuri Mungu naomba unipe matendo kama haya na upe hawa hawa matendo upe mtazamaji wangu matendo mazuri kama haya ili anateda vizuri na hiyo matendo hautatuka dunia hii bila kulipwa kuna wale wanasemaga weka wega ni wewe yika ukiteda mazuri ni wewe umejifanya weka wega ni wewe yika ukifanya mazuri die ni wewe umejifanya dorokas yeye alijifanya mazuri yale alikuwa anape watu vitu zake kuna kazi hakuwa amemaliza katika hii dunia eh? kuna kazi hakuwa amemaliza na ndio alirudi uhai akamalizia ile kazi kuna kazi ikuwa hakuwa na matendo mazuri hangefufuka akamiliza yale makazi hangekufa akamilise yale makazi lakini alifufuka because of one thing akamilike afanye kazi mzuri ilikuwa imebakia dunia mwishowe alikufa wakati alipomaliza ile kazi ambayo ilikuwa imebakia katika hii ulimwengu na hiyo yote alifufuka kwa sababu ya matendo alikuwa anateda matendo mazuri inamtetea haleluya labda ikiwa alikuwa na watoto na akufia kosa kufufuka ile matendo watoto wake ndio wagefuna wagefuna wageliwadiwa na Mungu kwa jia mingi kwa mambo mengi kwa sababu Mungu ni mwaminifu na ni mzuri kuna mtu amewahi kuwa ni mwaminifu na ni mzuri lakini Mungu akamchukua akaeda naye akawacha watoto watoto wake wakawa wazuri na mmoja ile Bible ni kama David David alikuwa ni kijana mzuri alikuwa mwaminifu kwa Mungu kwa mambo hana yale mengine na wakati alipofika time ya kukufa aliwachia watoto wake Suleiman alikuwa ni mtoto wa David alipokea kutoka kwa babake akapeleka nchi mzuri na akaipeleka vizuri na alikuwa na hekima hakuna mtu sijui ama kuna mtu mwingine amewahi kuwa na hekima ya ya, ya Suleiman nafikiria hakuna kwa sababu alikuwa anajua mpaka vile dege wa agani wanaiba wakisema anasema chu 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 hiyo anasema Mungu asifiwe Mungu asifiwe alikuwa anajua hizo yote dege zote mpaka muhau mpaka zingine zinakuaga zinaulisa vijana wenye hawaja hawa waoe zinakuaga kubwa inapita kwenyu inasema oa 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 inakukumbusha uoe zingine haina adabu anajua anaambia watu inasema uoe <laughs> haleluya yani hiyo straight inakuambia oa haraka na ukiona ndege kama hiyo kwenyu na umefika wakati wa kuoa uoe usikize hiyo tena hiyo story ya hiyo ndege inanifurahisha sana hiyo hmm? kidege kinapita kwenyu oa 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 alafu simefuatana sinaanza sikisema muoe muoe oa eh itabidi uoe bwana <laughs> eh hau hena ki hawi hatri na ki kwa hivyo tuwe na matendo mazuri bwana tuwe na matendo hii mazuri tukiwa na matendo mazuri mfurahisha Mungu ni sisi tunajifurahisha bila kujua teda wema nenda zako hiyo wema umeteda siku moja utafuna siku hizi wale tuko na wao ni wale wanateda mabaya unakuta mtu anakusudia vile ataagusa kanisha vile anarusa confusion in the church of god anateda baya mpaka kwa kazi ya Mungu mpaka huyo naambia Mungu mtede vibaya kwa sababu alipe i mean afune kile aliyopada ndio nasikia ate mtu atafuna chenye alipada ukipada mabaya utayafuna ukipada mazuri utafuna dorokas alipada mazuri mwishoe aliyafuna tunaona hakuna kitu kizuri kama ulikuwa umekufa na umevufuka eh hey, hiyo ni mujisa mkubwa sana jameni hakuna msaada ama the best ama eh, mujisa mkubwa kama huyo ati alikuwa amekufa na amefufuka eh isipokuwa kimtu kingine kiana huku wa South Africa kiliingia kwa Genesa akasema ati amekufa na amembea amefufuka unaona hiyo ni kakara hiyo ni uongo 
kwa sababu mpaka vile jenesa vile imewekwa hivyo hata ile vitu ya kupigua marashi shinuke sana hakuna na unakuta wako hapo na inaletwa katika kanisa inatengenezwa eda mahali amekufia huko nyumbani kwa vita bara umuombe kutoka huko tuone lakini yule alikuwa amerebeshwa sasa tuliona jamaa ilisimama kana kama adateka tukauliza hai hii imeenda sana so Mungu atusaidie kila mmoja wetu ujitujuguze na ujiagalie ni matendo gani huwa unateda ni matendo gani unateda unatedaga matendo kama ya huyu dada matendo mazuri inahubiri hata kabla uchukue mic useme there is god hallelujah watu wanasema matendo peke yake imetuonyesha wewe ni mtu mzuri imetuonyesha wewe ni mtu mzuri hata kabla uchukue mic ahubiri na oge. kuna mama mmoja alikuja kaniambia ako na jaa Siku mulisa ameokoka ama hajaokoka nikasema apewe chakula nikampe chakula ya jioni nikamuongezea nikamuandikia kwa kitu nilimpe na hata sikutaka kujua alitoka wapi wapi mwishowe alileta watu wengi sana kwa kanisa alieda akawaambia dunia hii hakuna kanisa ingine mzuri ni hii pasta ule halijui hako nifukuza aliniambia tukuje aliniambia alinipe chakula hata hako nihurubia hey hii ndio kanisa akaleta watu sasa tukawafundisha jia ya wokofu ya kumpokea Yesu kwa sababu kuna wengi wamekuja kanisa yetu lakini hawaja hiyookoka na ni washirika tunaenda biguni na jia ya kukuja hapa kanisani utatume kukukaribisha kuja tusome na wewe lakini kuna jia nyingine ya wokofu na ndio nasikia huyu dada tunao msugumusia hapa in the book of act chapter 9 verse 36 eh, huyu mwanamke kitu ya kwanza alikuwa ni mwaminifu na pili alikuwa ameokoka ndio hapo that sikit tumesema ya kwamba E, tabida alikuwa mfuasi mmoja mwanamke alikuwa ameokoka alikuwa ni mfuasi wa Mungu plus alikuwa na matendo mazuri kwa hivyo ni kuambia kitu ya kwanza unaweza kuwa huko na matendo mazuri matendo mazuri lakini hujaokoka hiyo itaonyesha we bure tu dunia utalipo na utafuna mambo mazuri lakini mwishowe utapata hautapata uzima wa milele kwa hivyo ni kukubusha hivyo kitu ya kwanza kuwa mfuasi wa Mungu kama hapo inasema that the six alikuwa mwana, mfuasi mmoja mwanamke mjini yopa jina lake tafida alikuwa kitu ya kwanza alikuwa ameokoka e, amejisikanisha na Mungu huko ndani huko sawa hiyo ingine sasa ni matendo sasa tunaogelelea matendo kwa sababu kulikuwa na wamama wengine lika yake walikuwa wameokoka lakini hawatu, hatuwaoni kwa bible kwa sababu hako na matendo mazuri umeshika hiyo hawakuwa na kutenda kuzuri but huyu alikuwa amemo than a believer first alikuwa a believer the second alikuwa muhubiri mkali alihubiri na mali yake na vitu zake na ndio sisi kama wahubiri tunashukuru wale wote wanasimama na sisi kama wale wanasimama na mimi na washukuru wanasimama na mimi na wainulia mkono wa ushidi kwa sababu wanafanya kazi mzuri isipokuwa ni wao mike kama hii sigepata wamekuja wakasimama na mimi wamefanya matendo mazuri no mata ni mmoja ama wameshirikiana wakiwa kanisa hapa kanisani mwetu Mungu awafugulie milago mzuri wamefanya vizuri ninunue hii kaguo eh wao ndio mbandoro kadhi wamefanya ninunue hii kaguo doro kadhi na waita madoro kadhi eh na waita madoro kadhi eh ni madoro kadhi ni madoro kadhi ama matafida wamefanya kazi mzuri katika ministry yangu wameni support wananisaidia kulipa hii ukubi Mungu awabariki haleluya awatende mazuri wananisaidia kwa mambo mengi so nimeona matendo mazuri ndani yao ikuwa sijaona matendo mazuri sigehubiri hapa wananisaidia kuhubiri kufikia watu wengi huyo msaada wao unafai, unaonekana si mimi mimi kazi yangu ni kuhubiri bila msaada wao siwezi so Mungu anawatumia wanakuja wananunulia Mike kama hii nasema Mike wants haleluya 1 2 3 haleluya mnanisikia ni kazi mzuri wanafanya haleluya na hiyo kazi watalipwa hapa duniani hawatatoka kabla walipwe no mata kuna andui mwenye anaweza kuwa na jaribu kuwatawanya ili wasiweze kuni support hakukosagi maadui kama hao wanawafuruga wanawatawanya wawachane na mimi ni wacha kuhubiri wakifikiria kuhubiri ni faida yangu lakini kuhubiri ni faida ya Mungu 
watu wanataka kujinyonga wakosa kujinyonga na jina la Bwana litukuzwe kwa hivyo hao watu wanao ni support wabarikiwe zaidi wanafanya mambo makubwa wananilipia gari wananiwekea gari mafuta ninakuja ninahubiri sisubuki sisemi ya kwa bahati ninagojea mati ikuje eh niko na yangu naingia wananunua hiyo gari hii tuwapigia makofi hapo nyumbani yawa eh wako na matedo mazuri matedo yao inahubiri na inanisaidia ninafikia umati mkubwa nafikia watu wengi Mungu awabariki na watede mema pia matendo yako tunaitazamia tunaotazama matendo yako tunatazama e, sisi ndio tutaona hiyo matendo na ndio naona e, wahubiri wale wadogo ama wale wakubwa wanakuaga na kazi mzito mtu akiaga mwisho wao ndio wanapeleka kaburini wanamalizia na petro ndiye alikuwa wa mwisho wa yede madishi lakini akasema hapana Mungu nimekataa madisi ya huyu sitazika huyu nimekataa Mungu na wewe kataa mrudishie uhai wake ndio alimwambia tafidha akaamka haleluya sasa mimi naita maneno yako kwa sababu labda ulikuwa mzuri na mwaminifu ulikuwa unasaidia watu na mali yako na vitu zako lakini kafika wakati ikaisha adui akakusabulia ili usiweza kusaidia katika jina la Yesu ninakuwabea uweze kupata upako mwingi wa kuendelesha kufanya kazi ile tena ili ufikie wengi zaidi na mno katika jina la Yesu that is my prayer ni maombi yangu naomba na mna ule Mungu akusaidie na akutumie ili pesa zako zirudi vitu zako zirudi ukaweza kumtumikia Mungu na pia uwe mzuri kama vile tunaambiwa lakini ili uwe mzuri kabisa kitu ya kwanza ni lazima uokoke umpokee bwana Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio ile kitu ya kwanza, muhimu zaidi kuliko ile vitu zingine zote. Hata fadhali ushindwe kusaidia mtu, lakini umpokee Yesu. Ili wakati unaposaidia, usaidie kama Dorocas. Kwa sababu tumeona kitu ya kwanza alikuwa ameokoka. Ya pili sasa ni kusaidia. Eh, wokofu hapa ndani kulikuwa sawa. Huu kwingine ni kusaidia. Anarudishwa uhai kwa sababu ya matendo yake mazuri. Uko wapi? Nataka kuoba na wewe kaa vizuri sikiza nataka uinue mkono wako kuwa hapo nyumbani kwa sababu mujisa ule mkubwa kuliko ile miujisa ingine yote ni salvation kwasa ni kuobe wokofu na maneno itakuwa sawa sema nyuma yangu bwana yesu na kuja bere zako na mimi ni mwenye dhabi nisemehe makosa na dhabi zangu na uandike jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele na ukirudi Mungu Baba unipe huyo uzima. Nipe roho wako mtakatifu awe mwokozi na kiongozi wangu. Katika jina la Yesu nimeokoka na nimeamini. Amen and amen. Bwana nakushukuru kwa sababu ya mtasamaji wangu ameokoka na mkabidi kwa kwa mkononi ukamsaidie kwa utukufu wa jina lako. Uandike hiyo jina lake kwa kitabu cha uzima wa milele umpe nguvu za uokofu mbe roho wako mtakatifu na kanisa mzuri atalewa atafundishwa mafundisho mazuri ya haki na kweli na kugojea kutoka kwako na kugojea si kutakuja au mpe huyo uzima katika jina la Yesu tumeomba na atatumeamini amen and amen pia nataka nikuombe hapa we ni mgojwa Mungu wetu ni wahuruma kwake hakunaga magojwa magojwa iko hapa kwa hii dunia kwa kukura vibaya kwa magojwa ya ibilisi ingine ya raana lakini yote Mungu wetu huwa anatuponyesha. Maandiko inasema Yesu alipe, alipigwa mijeredi 39 ili tuwe tunapona. Sisi dawa yetu sisi tumeamini ni viboko ile Yesu Kristo aliyochapwa. Wakati tunatosiamini na tunatitaja sinashuka kwa mili yetu inatuodolea maumifu, inatuodolea magojwa, inatuodolea mastaka na maisha yetu inakuwa mzuri. Kwa hivyo sababu ya mwana wa Mungu kuchapwa ili wewe usikufe kwa sababu ya mwana wa Mungu kuchapwa ili wewe upate uponyaji. Amini na mimi nikikuwabea shika mahali unaumia, nenea hiyo shida na uamini pamoja nami. Na utapona katika jina la Yesu. Sina tatishi na hayo. Mungu nakushukuru kwa sababu ya huyo mpedwa. Na muinulia mkono wa ushidi na nena na hayo magonjwa inaomsubua imuachilie. Hayo maumifu nimeyamulisha idisapie. Na hayo magonjwa iweze kudisapia katika jina la Yesu na mata imetoka wapi na imeletwa na nini imetumwa na nini imekuja kwa sababu gani ninaiamulisha iodoke magojwa odoka 
makali magojwa iko na dawa na yenye haina magojwa iko na tiba na yenye haina tiba na kuamulisha odoka iwe ni kasa iwe ni hiv iwe ni blood pressure iwe ni diabetic na amulisha hayo yote magojwa ihame na ikuachilie magojwa hama uko na masikio sikia na umuachilie huyu mpedwa katika jina la Yesu pokea uponyaji wako sasa pokea maumivu yote ya kichwa ikuodoke na mifupa yote ikuodoke ya kisungu sungu yote ikuodoke ya diabetic katika jina la Yesu pokea uponyaji katika jina la Yesu tumeomba na hata tumeamini amen and amen Bwana akubariki sana mtazamaji wangu najua kwa umeshika neno umebarikiwa tunakuaga hapa tu hapa Itamak kuja tu shiriki na wewe hapa Nairobi mjini Nairobi utabarikiwa na Mungu atakutenda mema tuna kanisa mingi lakini kuna moja nitakuabiri kwa hapa Kinangop juzi tulikuwa na na tulikuwa na na crusade kule pale Kinangop pale eh, Fryova sehemu inaitwa Mutonyora hapo ndani pale sasini hapo nyuma kuna kanisa ya Emmanuel Christian Church iko hapo tuko na mchungaji wetu anaitwa Pastor Mary pia ukuwa upande ile shiriki mahali pale na ninajua kwamba utabarikiwa na Mungu atakutenda mema hiyo namba unaweza itumia kwa anything kwa sadaka kwa kuuliza swali kwa kutuma message na utajibiwa kwa hivyo Mungu akubariki na akutende mema Bwana awatende mema atebena nyinyi na najua kwamba umebarikiwa tukutane siku hiyo ingine mahali hapa hapa wakati kama huu the, the same celebration na utabarikiwa in Jesus name we pray amen and amen thank you and thank you shalom Thank you.